Hoje, musicofilia especial, Juliano Dupont uhum. e Felipe Taborda para falar do equipamento e discutir guitarra e equipamento hoje em dia. Hoje em dia. O que é equipamento, né? É algo que te atrapalha e te ajuda. <risos> Porém, uh, hoje em dia, as coisas mudaram bastante. O valvulado e o alto-falante, um bom alto-falante, caríssimo, um, um ficador valvulado caríssimo, não tem nada. Não precisa ser caro, mas é caro. Porque as válvulas são russas, só um falante, um Jansen, alguma coisa assim, é caríssimo. E é um som maravilhoso. Intocabile. Qual era o amplificador? Tu usava o um amplificador do Tuturbian, que é, eu me lembro. Ele, fazer, eu, ele fez dois amplificadores valvulados para mim. Um era uma cópia quase do Marshall. Outro era uma cópia de um... Problemas de volume, né? Hum. A banda, no volume 1, um, o outro, a banda brigava comigo, dizia assim, ó, ah, mas tá muito alto, abaixo isso aí. Mas desculpa, não tem... Pra onde tu vai abaixo de um? Sim. E era alto no um. E aí o que acontece é que eu tinha, ele mandei ele fazer um amplificador valvulado do pequeno porte. Não disse, tem? Vamos mostrar já. Mostra não, aí. Já, aí tá, já foi embora. Tu, tu, tu vendeu é. aquele... É bom explicar, o Trubian é um cara que fabrica é. amplificador e ele cubo já... ali em Farroupilha, né? Ele já ajeitou até coisa do Arnaldo Batista, Mug, fez uma guitarra com o Pio Gomes. O cara é muito bom e é de fato um grande... Ah, ele é maravilhoso. Era cara. um valvulado, né? É. O problema é que isso aqui é um apartamento, não tem condição. Nenhuma de tu, tu, tocar no volume 2 também. O, o valvulado é o predileto, maravilhoso, porém, problemas de vizinhança. Problem, cada vez que dá um problema no valvulado, um par de válvula custa, sei, sei lá, 800, 600 pau. Tem que tocar para casado, não pode tocar uma válvula. Tem que tocar sempre duas. Assim. Ah, sim. Então, o que acontece... É que, baseado nisso, também tem outra questão. O cara vai para lá e para cá, e hoje em dia tem bem mais tecnologia do que isso. Existe um, uma coisa chamada Quad Cortex, custa 14 mil reais em torno, né? Que daí tu tem todos os amplificadores do mundo maravilhoso. Tu tem também o Kemper, Kempler, Kemper, acho que é o Kemper também, que faz profiles de amplificadores. Tu pode ter um Vox, por exemplo, e ter tudo dentro daqueles aparelhos. E eu vou te falar a verdade, me dá raiva. Porque é muito botão, é muito botão, é muita tecnologia. Eu acho que eu sempre toquei só uma guitarra, um cabo e um amplificador. Foi sempre o que eu fiz na minha vida inteira. Guitarra, cabo e amplificador. Só isso. Mas só isso mesmo. E um ao ar, de vez em quando, alguma coisa. Me incomodava profundamente. Eu, como é que diz o Arnaldo? Me incomoda profundamente. Eu odeio quando não for alvulado. Porém, Arnaldo, tu tá se indo e o futuro tá chegando. Tu te lembra daquele documentário com o Joe Pass? Já nos anos 90, fim dos anos 80, o Joe Pé dizia, não, não, não carrego mais amplificador também. Sim. Vou usar o que tiver aí na casa. Ah, exato. Sim. Até uma videoaula, inclusive, ah. ao mesmo tempo, com aquele Dom Mock. Ah, isso aí é por causa que era uma semiacústica. Só que vamos falar sério? Timbre de merda, né? É. Um gênio, mas um timbre, desculpa usar a palavra, um timbre de merda. Sim. Quando tu pega um cara, por exemplo, o Pet Martino, é. Mas ele tem mais... uma consistência de timbre, é. né? Tem. Agora, Taborda, eu vi recentemente, até para fazer o contraste, uh, a gente falou de, de aí, Pet Martino, Joe Pass. Eu vi uma entrevista do cara do Metallica agora, no Rick Beato, falando que o Metallica agora não tá usando. Kemper, tudo Kemper agora. É, explica que troço é esse. É. Isso aí, na verdade, é uma coisa que faz. Ele pega. Ele faz profiles, né? Por exemplo, eu quero um amplificador Mesa Bug. Caríssimo, né? Hum. Caríssimo, mesa bug, aquele Mark II, sei lá o quê. Tu vai lá, alguém que tem, tu grava ele e tu bota pra dentro desse, desse trambolho e aí tu acessa, tu tem o mesmo som de ter um mesa bug. Sim. Só que daí tu, tu, tu já gastou os teus 14 mil naquele camper. Tu não precisa gastar, comprar todos os amplificadores. Ah, o Juliano tem um amplificador da Fender, um caríssimo lá, um Best Man. Eu pego o meu camper, vou na casa do Juliano, gravo e ele vai com mais um profile pra dentro. Então eu tenho... O, o mesa bug, eu tenho o teu amplificador, eu tenho outro, tudo dentro do meu, desse trambolho, né, que parece uma cafeteira gigante. É próximo à realidade, muito próximo da realidade, mas próximo, do, acho que nunca foi tão próximo. O que eu tô usando aqui é uma, é uma brincadeira só, mas para mim, para o que eu preciso, e já me estressou profundamente, me estressou profundamente porque eu nunca fui um cara que usou esse tipo de coisa, mas resolveu. O que, que tem ali? Mostra ali com o dedo, uma coisa por não, uma, uma coisa. coisa por vez. Então o que acontece é o seguinte: 
Aqui a gente tem um, um Octavia. Eu até vou ligar aqui. Da... É, faz barulho aí. Ah, bom, já vamos fazer um barulho aqui, ó. Vai. Esse aqui é um Octavia, que a gente usa para fazer uns gritinhos, né? Portanto, ele faz o barulho hendrixista, né? Eu uso os pedal. Ah. Isso aqui é só uma diversão, né? Eu posso utilizar isso aqui para fazer algo mais uh, tipo. Essas coisas. <risos> é um barulho do caramba. Então, o que tem aqui? Isso aqui é o que tá. O AWA, normal. O... Famoso. E depois eu, tenho, eu sou um cara que gosta muito de drives, né? Então tem um, um drive aqui que é. Esse aqui dá um, um pequeno volume, um brilho. Hã? Sim? Ele dá uma pequena uhum. encorpada. Claro, eu tenho um volume muito baixo, uma caixinha vagabunda, que é essa a ideia. Aqui eu tenho. Quem via muito a André Beltrão na década de 80. É, era uma ação ilimitada. É. Esse aqui é o Rats, né? O famoso Procol Rats, só que são tudo clones. Aqui meu, meu predileto, mais bonitinho, né? Aqui. Aqui tem. Esse aqui eu acho Bom. mais interessante, né? Mais interessante. Qual é o nome disso aí? Esse aqui é um, é um clone também do. Exotic, mas é o drive mais balanceado, mais bonito. Né? Eu estou meio bruseiro hoje, hoje não estou nada além de bruseiro. Eu posso empurrar aí. Eu nunca teria essa qualidade de som nesse volume baixíssimo, está muito baixo. Sim. Tu tá plugando num cubo qualquer. Qualquer. Esse aqui é um cubo que eu uso para dar aula, não vale a pena nem... Uma nota de rodapé. Opa, Sim, mas então é, tu não te preocupa agora mais com o amplificador. Com amplificador. Sabe por quê? Ah tá, tô, tô indo na hora. Mas e o calorzinho do amplificador? Como é que fica? Aqui tem um, um phaser, né? O amplificador tá aqui agora. Deixa eu ver. Isso aqui é um pré amp flamar. O que, que ele faz isso aqui? Ó? Ele tem, por exemplo, aqui, ó, no primeiro canal aqui, primeira, nós temos um Fender, um Vox AC30, um Two Rocks e um Marshall Plexi. Daqui para cá eu não vou porque é de coisa de heavy metal, eu nunca vou aí. <risos> ah, por exemplo, o Fender. Só vai até um certo círculo de ferro. Ah, só até um certo círculo. Aqui eu tenho um Fenderzinho. Se eu quiser, tem até o som sujo dele. Eu que não gosto muito disso aqui. Eu gosto. O meu sempre foi o meu predileto, sempre foi o Vox AC30. <risos> pra quem é fã de Queen, eu sou um fã de Queen. Só um pouquinho. Acho que sim, tá tudo bom. aqui ó na cara do gol ó <risos> quiser vai botar aqui o black red esse black red é ótimo tá aqui. agora eu não gosto muito desses efeitos estranhos lindos são são super lindos ó Lindo, lindo, sonzinho lindo. E aqui ó, outro segredo. Isso aqui vai ser trocado porque eu mandei mostra, mais. Mostra. Isso aqui é um cuvelho famoso, custo-benefício maravilhoso. Isso aqui é uma. Tá, tá vendo essa luzinha aqui? Isso aqui são falantes, modulações de falantes. Então tu tem. Explica. É a parte, todo, todo amplificador tem o pré-amp, né? É. O amplificador, que é composto por pré-amp, a parte de. 
e a parte de baixo que são os, os, as, a caixa com os falantes. Hum. Então, hoje em dia, tu pode baixar na internet os IRs, certo? IR que é Impulse Response, Impulse Response, né? Impulse, a resposta vem da onde do falante. Hum. Então, eu baixei, por exemplo, umas caixas, eu posso baixar na internet umas caixas da Vox, umas caixas Plexi, alguma coisa desse gênero, e bota tudo aí dentro. Aqui já está organizado para mim, por exemplo, se eu quiser, aqui, vou botar um som, não se assusta com esse som, é assim mesmo. Aqui, aqui você botar um, um, um delayzinho. Tá gritante, peraí. <risos> tá até de hip isso aí já. Eu ia falar isso, exatamente. É, tá até de Na verdade, total, total até de hip eu, tava, eu ia te comentar hoje, porque você fica aqui. Eu ia fazer assim, eu tenho alavanca aqui. Hã? Continua. Então, o que acontece? Aqui, ó, essa aqui é uma música minha, né? Sagração? Uhum. Então o que acontece? Aqui tu tem várias coisas assim, assim que pra mim ficou ótimo. Aqui tu vê que tá meio que rachando, porque não dá conta, né? Mas agora o que tu pode fazer, o que eu geralmente faço é botar um fone de ouvido, uhum. uma saída aqui, eu posso tocar junto. E agora eu não preciso, por exemplo, é uma coisa que eu indico, e olha que eu sou contra tudo isso que eu tô mostrando. <risos> Mas é que tu não tem como hoje em dia. Imagina só, uma guitarra custa o quê? Uma boa custa uns 5, 7 mil reais. Um hum. amplificador custa mais 5. Tu faz o que aí? Pra ganhar aquele cocô? Eu não toco música pop, por exemplo. Então eu tenho um, um, shows mais restritos, né? Sim. Eu faço Então eu tenho que ter, chegar num lugar e ter uma consistência de timbre. Não posso chegar. Ah, tu pode ter um amplificador de 20 mil reais. Eu vou lá, eu não conheço ele, eu não sei como é que trabalha com ele, entende? E talvez até toque mal. Então aqui me dá uma consistência. Aonde eu for, eu tenho o meu som. Sempre. O Robert Fripp falou assim uma vez assim, perguntaram para ele assim, que ele, ele, talvez um dos caras mais envolvidos com tecnologia junto com o Petro né? E perguntaram um monte de coisa de tecnologia. Ele, e sabe o que ele falou? I don't give a fuck. Uhum. Porque ele falou, como assim? Você não é um cara? Não, não, não sou nenhum entusiasta. Eu vou ter meu som de qualquer jeito. Ele olhou. Eu vou ter meu som de qualquer jeito. O que quer dizer isso aí? Ele não está falando mal de tecnologia, né? Ele está falando que... Ele, ah, vamos tirar tudo isso aqui, sobrou só isso aqui. Tu vai ter que tirar um som com isso aí, daí, no caso. Aqui, por exemplo, não, não sete... Muito jazístico, por exemplo, assim, se tu... Não é muito jazístico, mas eu posso torná-lo, torná-lo, entendeu? Um pouco mais fechado. Hã? uma coisa que seja isso aqui tá, tá tá regulado pro som que eu tô fazendo agora mas que eu sinto falta de ter que eu sou um cru bem cruzão de sinto mas não tem como isso infelizmente hoje em dia tu te... vai tocar onde com isso não mora em casa mora em apartamento então para quem quiser uma solução viável Aqui, por exemplo, sai um fone de ouvido. Vai ter no meu ouvido uma qualidade muito boa. Eu estou usando um amplificador que é de estudo só, não tem qualidade nenhuma. Eu geralmente tiro a qualidade no fone de ouvido. Uhum. Né? 
Então eu sei todas as minhas regulagens, é bom ter um bom fone de ouvido também daí. Eu sei todas as minhas regulagens que estão aí. Eu sei, eu sei, ah, eu vou tocar com uma banda que não sei o que, né? Por exemplo, eu tenho uma regulagem pop, por exemplo, assim, ah, tem um trabalho pra te fazer, vamos fazer sei lá o que, um tributo da Jota Quest. <risos> então o que acontece? Ah, não, não, não tá regulado pra isso, eu tô brincando, eu tô brincando mas assim, não tá regulado pra mas isso. Mas não, não se brinca com isso aí, não, tá, mas não, não se não brinca se, com isso. Não todo. se deve brincar com não, essas não. coisas, eu sei, eu, eu me excedi agora. Eu acho que foi demais isso aí. Olha que sonzeira! Olha o volume que tá nessa caixa. O volume que tá ouvindo é o 1. Nem mostra isso aí que é feio até. Sustain, let's fucking sustain. Dá vontade de tocar a Forta Fifth, do, do, Forta Fifth, né? Fifth, Sim, do Gênesis. Do Gênesis, não tirei ainda, mas é, dá pra fazer depois. Third Stone from the Sun. É, a Third Stone from the Sun tá regulado para isso. Isso aqui. Aqui tem uma regulação. Hendrix tá aqui, eu vou botar aqui no. Ensina a minha viver aquele momento. E tá dando. Ah! Ah! E tu acha que hoje em dia, com o equipamento todo, tá bordo, é muito mais acessível um padrão médio e médio alto de, de tanto de instrumento quanto de equipa equipamento em geral, instrumento e equipamento em geral, do que, do que 20, 30 anos atrás? E eu vou te falar a verdade, eu já cansei de ver gente com grande equipamento tirando um som de muito ruim, para baixo do inferior. Hum. Já vi gente também... Pensa nos mutantes, como é que tirava aquele som naquela época? É, mas o irmão deles fazia aquele é, som, É, mas aquilo né? lá... Eu não vou falar muito, mas tem que ter cuidado com os marketing. Sim. Ah, agora, de... como é que gravava aquilo lá? Primeiro, a primeira peça é isso aqui, ó. É. é a mais importante de todas. Aqui, tu, tu vai, como diz o Flip, tu vai ter o teu som. Tu vai achar. Eu vi grandes guitarristas, por exemplo, usando um amigo meu, assim, que tu conhece também. Abraço pro Ziga. Chato pra caramba. O Ziga é chato, é chato esses bluseiros chato aí, que nem eu. Mas aí o que acontece? Eu te vi ele tirando um som maravilhoso e fui perguntar qual guitarra que é. Ele estava usando equipamento muito mais ou menos assim. E era ele tirando o som daquele troço. Aí vão me dizer: tá, mas então vai tocar com o matonante. Não, foi, não, não, não foi falado isso. Sim, tá sendo sim. falado é o seguinte: tu pode, eu procurei, pesquisei como eu poderia gastar menos dinheiro e ter o melhor som possível. Né? Ah, compra 14 mil Macentro. Pra quê? 
Para quê? Vou comprar, quer dizer, a Quad Cortex. Para quê que eu vou gastar 14 mil? Para gastar 14 mil numa Quad Cortex, tu tem que tocar no mínimo de quinta, sexta, sábado, domingo. Se eu tenho um jeito de fazer isso, tocando música pop. E olha lá. Não, não, se tocar sertanejo, tu toca tudo. Ah, não, aí sim. Aí sim. Mas, por exemplo, eu gosto, eu gosto de jazz fuse, jazz rock, essas coisas, essas loucuras. Tem show, assim, quando... Não vejo possibilidade para isso. Tem que ver o teu perfil. Agora, se tem um músico profissional, tu tem que tocar em várias... Tu tem que tocar um repertório cheio de música ruim, é bom investir, porque tu vai ganhar dinheiro. <risos> tu vai ganhar dinheiro, porque música ruim tem público. É. 90%. Eu sou parte dos outros 10. Não, sem dúvida. <risos> Mas, Taborda, a média do que tu compra hoje é muito melhor do que a média é, de, uh... do que havia quando a gente era adolescente ou criança. Nem comparar. Isso aqui, aquele pedal lá que foi mostrado, esse pré-amp aqui, Flama, isso aqui foi uma mágica, uma coisa que tu consegue encontrar. Agora vai subir todos os preços, porque tem as taxações que estão vindo. É, estão bem forte. Estão bem forte. Mas isso aqui é uma coisa que uma vez tu pagava 300 da China, que é considerado caro. China tudo é 100, não sei o que Hoje em dia, você já está pagando 600. Ai. E provavelmente vai chegar a mil ainda nesse mês, que a gente está em, em, em setembro. É. Vai chegar a mil esse mês. Um pedal desse aqui, por exemplo. aqui. Esse aqui tá, tava, sempre foi muito barato. Agora já está subindo para 300, não sei o que, blá, 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 porque é coisas da China. E a China está entregando isso aqui, por exemplo, é tão bom quanto os originais que eles copiam. Tão bom quanto. Agora, é o seguinte, um preciosista vai dizer é, mas um, alguém que tem um rat de verdade, né? Isso aqui é um ratinho, black rat, né? Bicho, eu, eu, só, eu só preciso de... Maravilhoso! Ah, como é que é? Essa aqui todo mundo faz errado. Né? Ele dá uma... Todo mundo faz isso aqui, ó. Tá errado? É, Como é, que é? é tocar a corda Ré e puxar esse Ré meio tão assim. Tá aqui o som. Tá aqui o som. Tá Não tá? Tá aí sim, tá aí sim. Tá. Back e back. Aqui esse totem. Esse, olha, saudade, grande amigo. <risos> eu comprei esse aqui por causa que o Beck usava. Né? Ele usava bastante isso aqui. Eu não sei tocar nenhuma música de Jeff Beck, me dei conta agora. Não, o próprio. <risos> é? O próprio Goodbye Pork Pie Hat, que ah, é do é, Mingus. É. Mingus, é. né? Não tá tão regular pro Jeff Beck. Essa regulagem, pra ser bem sincero, assim, a minha regulagem que eu fiz aqui foi pra fazer um lance mais Larry Coriel, uma revista de orquestra. Sim. Essa é a minha regulagem pra isso aqui. E o Led Zeppelin pra dar uma brincadinha. Toca uma inteira. Uma inteira? O que tu quiser. Leve, pesada, qualquer negócio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa Não, ver. vai tranquilo, te ajeita aí. Deixa eu, ver. deixa eu pegar um time bonito aqui. Enquanto tu prepara, eu vou mostrar o totem aqui. Jimi Hendrix Experience. Sempre, sempre, sempre. Thank you. 